よろしくお願いをいたします昨日8月18日 PCR 検査の結果陽性が判明いたしました県内144例目の新型コロナウイルス感染症患者につきましてご報告をさせていただきますまず県内144例目の患者の方の年代及び性別は50代の女性でございます居住地は甲府市職業は無職でございますこの方の症状経過につきましては8月10日に37度前後の発熱と頭痛8月11日に 37.5 度前後の発熱と倦怠感8月12日に38度台の発熱倦怠感頭痛関節痛の症状のあったことから市内医療機関を受診し16日まで処方された薬を内服したとのことでございますけれども症状が継続していたことから8月17日に帰国者接触者相談センターに相談があり翌8月18日に帰国者接触者外来を受診 PCR 検査の結果が陽性であることが判明をしたところでございます本日8月19日県内の感染症指定医療機関に入院をされております現時点の症状でございますけれども発熱はなく咽頭痛はあるものの軽症とのことでございます行動歴につきましては発症日でございます8月10日の2日前8月8日は午前、えー、日中短時間の外出と夜飲食店に外出された以外は自宅で過ごされております8月9日から17日の間は12日の受診と近所への買い物以外は自宅で過ごされております発症前2週間以内の渡航歴と県外への外出につきましてはございませんまた外出時につきましてはマスクを着用していたとのことでございます濃厚接触者につきましては現時点において同居家族1名を特定し明日以降 PCR 検査を実施する予定であります以上が現在までに判明している内容でございます続きまして昨日8月18日抗原検査の結果陽性が判明をいたしました県内145例目から149例目の新型コロナウイルス感染症患者につきまして報告をさせていただきます145例目から149例目までの患者につきましては甲府市山宮町にございますサービス付き高齢者向け住宅ファミリーに入居されております方々でございます昨日の患者発生に伴い昨日の時点で濃厚接触者として特定をいたしました当該住宅住,住宅入居者12名のうち145例目から149例目の患者の5名を除く7名と当該住宅及び閉鎖しておりますデイサービスのスタッフの PCR 検査の結果入居者2名またスタッフ6名の計8名の陽性が判明いたしましたので昨日の判明した分と合わせまして県内145例目から158例目までの新型コロナウイルス感染症患者につきまして配布をさせていただきました一覧表にてご報告申し上げますなお患者発生からの期間と患者発生数により調査数の事故において調査中となっております事故が多いことにつきましてご理解をいただきますとともに調査結果につきましては早期にお知らせをさせていただき,をいただきますよう努めてまいります
まず145例目から149例目の患者様でございます70代から100歳代の男女でございますいずれも居住地につきましてはーサービス付き高齢者向け住宅ファミリーの入居者でございます職業はすべて無職でございます症状と経過につきましては8月14日そして8月16日17日と発熱があったことから8月18日に検査を根源検査でございますけれども検査をいたしまして陽性が判明をした患者様でございます2名の方につきましては昨日のうちに県内の感染症指定医療機関に入院をされておりますまた残りの3名の方につきましては本日県内の感染症指定医療機関また県内の医療機関に入院をされてございます行動歴につきましてはそれぞれこのファミリーに併設をしてございますデイサービスに定期的にデイサービスを利用していたということでございますまた当該あのデイサービスにつきましては日曜日がお休みということで日曜日につきましては居室で過ごされているということが現在判明をしてございます濃厚接触者でございますけれども昨日の調査と本日の調査を合わせた結果を表記をさせていただいております当該住宅の入居者12名おりますけれども5名が陽性者また入居者のうち7名を濃厚接触者として12名から5名を除いた7名を濃厚接触者として特定をさせていただいたところでございますまたデイサービスのスタッフにつきまして昨日分そして本日分を合わせまして13名の方を濃厚接触者として特定をさせていただいておりますまたその他の関係者といたしまして3名の方をまたデイサービスを利用されているこれはこの住居この住宅以外から通われてデイサービスを利用されている利用者でございますけれども13名17名の方を濃厚接触者と現時点において特定をさせていただいております以上が145例目から149例目までの患者様の内容でございますまた本日、濃厚接触者として特定をさ,れてさせていただいた方の中で、陽性者が判明をしています、まず、この住宅に入居されております151例目、そして152例目の患者様でございます、それぞれ70代の男性と女性でございます。症状経過及び行動歴につきましては調査中でございますまた渡航歴等につきましても調査中でございます続きまして都内住宅のスタッフでございますいずれも濃厚接触者として特定をさせていただきまして昨日 PCR 検査を実施し本日、陽性が判明をいたしました153例目から158例目の患者様でございます。年代につきましては、20代から70代の女性、そして1名の方につきましては、年代及び性別につきましては、調査中でございます。また、症状、経過、行動歴、濃厚接触者、渡航歴等につきましては、現時点で調査中でございます。
以上が現在までに判明をしている内容でございます。今回、高齢者が居住する住宅にて、多数の患者様が発生したところでございまして、患者様の一日も早い回復と退院をお祈り申し上げますとともに、現在、住宅にお住まい、住まわれている高齢者の方々の生活が営めますよう、保健所と事業所が協力をしてまいります。また、当該住宅に関係されます方々の中で、体調等ご不安の方につきましては、講師、保健所にご相談いただきますよう、お願いをいたします。私からの報告は以上になりますでは現在まで、えー、私たちがここに来るまでに判明しているのは、えー、40名中19名判明、19判明しましたんで、残りの検査結果は、えー、40名に対しては21名と。いうことになっております。残りの、えっ、ー、と、二十一人っていうのは、入居者のスタッフの関係者のデジタルス業者も含まれているんですか。ええー、そうですね。今から、はん、まあ、もうすでに検体が入っている分もありますが。えー、入居者は、えー、ございません。えー、スタッフは、残ってます。その他の関係者も、お、残って。残っています。デイサービスの利用者17名は、えー、今日または明日以降の対応となっております。すみません。えっと、あ、すみません。最後間違えましたね。デイサービス利用者17名は、えー、本日から明日の検査との予定となっております。判明した19名っていうのはこの陽性が判明した8人も含まれているんですか。はい、そうですじゃあ残りの11人は陰性だったということですか、えー、そういうことになりますね、はい、うん、そう40名のうちでいうと151例目からが、えー、ス,タスタッフが6名と入居者が5名の陰性です、うん、あそうかうんえー、っとそうですね、はいはい、入居者が2名、スタッフが6名の8名ということですね、今日分かった分は、はい、で昨日の分を5人入れると、これまでに13名の陽性患者が確認されていると。につきましてはまず入居者につきましては12名おりまして5名が陰性確認がされてございますで、えー、あとスタッフにつきましては6名の方が陰性が確認をされておりますで、えー、今後判明をいたしますのがその他関係者とデイサービスの利用者17名というものが今後という形になってまいります。であってますよね。あ、うん？出ないかわない。合わない？はい、そうですね。はい。いいですよね。はい。で、あの住宅デイサービスあ失礼。えー、当該住宅デイサービススタッフにまだ1名残っています、うんうん、もう一回,もう一回おさらいした方がいい、うん、割り込んでごめんなさい今陽性それぞれのパートで陽性者、うん、陰性者、うん、これからっていうふうにちょっと分けてもらえたら助かるんですけどどうですかいいですちょっとその分けで教えてもらっていいですかえー、とまず入居者が12名、えー、おりますで
えー、陽性者が陽性者が7名で、えー、陰性確認されている入居者が5名これが以上が入居者でございます、えー、スタッフにつきましては13名でいい13名スタッフがあおりまして陽性者と者が5人6人か陽,陽性者が6名で陰性確認が6名でいいですよねそれで1名が不明ですよね陰性確認が6名それと明日以降の確認が1名になっておりますその他関係者の3名の中に今の人って含まれる入ってないだよね別だよねその他関係者3名は全て今後の判明という形になっておりますまたデイサービス外部からのこの入居者でないデイサービスを利用されている17名の方につきましては明日以降判明をするという予定になっておりますすいませんよろしいでしょうかあの現時点における、まあ、調査の特定者ということでございますけれどもあの今後デイサービス利用されている方の中で。えー、その調査を進めていかなければならないのであのこの数はまた明日以降変わるかと思われますけれども現時点においてはその通りでございますありがとうございますあと一点すいません症状が、えー、重い方はいらっしゃいますかはいまずあの昨日、えー、っと入院された方が、えー145棟、えー、149, 149、はい、この2人は、えー、今朝の段階ですと酸素吸入を受けてまして、えー、中等症お二人と今朝の段階では、えー、聞いているところでございますそれから今日、えー、判明した、えー、151、152例目のうちのお一人がやはり酸素吸入が必要な状況になったと先ほど報告ありましたからこの方も中等症<笑>ということでございますその他の方は、まあ、いわゆる軽症の,の分類,部類に入ると思いますそれから続きまして施設のスタッフの関係者6名についてはお一人に喉の痛みを訴える方がおりますがそれ以外の方は症状がない方たちでございます。どうぞ山橋日日新聞会です13人によるクラスター発生で県内最大規模クラスターということでよろしいでしょうか山梨県内で発生したものの中では一番多い人数となっておりますありがとうございましたあと施設なんですけれどもえっ、ー、と佐工住の方からいくとまずその入居者とスタッフの全体数を知りたいんですが、それは12人と
13人ということでよろしいでしょうかはいそういうことになります入居者12人、まあ、その、まあ、施設をイメージしたいんですけれども入居者12人はそれぞれ個室で普段生活してて、まあ、食事とかまあと風呂ですかねわかんないですけど共有する、まあ、個室に入っててどういった場所はその、えー、共有するかっていうその構造をちょっと知りたいんですけど。あのまずこのサービス付き高齢者向け住宅でございますけれども2階建ての建物でございます1階に居室それと皆さんで食事をとられる食堂それと生活を共同にいたします共同生活室というような形の中のデイサービスを1階に1階は居室とデイサービスあるいはその生活の空間お風呂であったりというような形になってございます2階はあのまた居室というような形になっている建物でございます、えー、生活を共有する場につきましてはやはりその食事をとるスペースあるいはこの住宅の中で、えー、併設のデイサービスにまあ,あ通われているということでそのデイサービスにおいても生活は共有をされているという状況でございます。スタッフ十三人というのは、えっ、ー、と同じ建物だと思うので、そのデイサービスと佐工事両方兼ねているということでよろしいですか。十三人につきましてはあの合わせた人数ということでご理解いただきたいと思います。そうですねそのまあ、今回クラスターが発生したというところで、まあ、その感染の対策を知りたいんですが、まあ、一つそのまずその外部から持ち込まないという対策とあとはその広げない中で広げないという対策に二パターンあると思うんですけどまずその持ち込まないという対策、まあ、その外部との接触の面を踏まえてどんな対策を捉え施設が捉えたかというのを知りたいです。あのまず外部との接触ということでございますけれどもあの、まあ、通われるデイサービスを併設をしてございますのであの施設,施設、まあ、建物の性格上は外部との接触をあの、まあ、断ち切るということは性格上できないのかなというふうに考えてございます。また内部あの居住者あるいはあ居住者とスタッフスタッフ間という,う感染防護策につきましては、えー、昨日調査をしたところにおいてはあのー、マスクの点についてこう調査をするとマスクを着用をしていない時間もスタッフの中であったということを報告を受けている状況でございます。マスクをしてない時間というのはその食事以外でもスタッフの中であったということですあの具体的にあのどういう時間かということはあ詳細を把握しているところではございませんけれどもおマスクを着用していないあの、まあ、スタッフがあの食事以外の時間においても着用をしていない時間があったというふうに報告は受けているところでございます。利用者の方のマスクの状況っていうのはどうでしょうか。わかんないね。あのやはり居室の中では自分の部屋でございますのでマスクの着用っていうのことはないかと思うんですけれども、あのデイサービスであったり、えー、食事の時間であったり、まあ食事の時間は当然あのマスクはできないんですけれども。娯楽の時間というような時についてはまああの利用者についてはマスクを着用するようこの住宅として、えー、努めていたというふうには聞いておりますそのデイの外の利用者だったりまあ職員あとは入居者なんですそれぞれのこう検温というか体調管理の面というのはどのような対策をされてたのか
声がしてなかったのか教えていただきたいですあのー、この入居されている方のやはりあの体温の中でこう変化を捉えているということを考えますとデイサービスに通われて通われた際、まあ、デイサービスに入る際にはこの体温等々の確認はしていたものというふうに考えておりますデイサービスの利用者は検温をしていた入居者とあとは、まあ、職,員職員さんも、まあ、当然家に帰ったりそこに職場に来たりっていう、まあ、外に出るタイミングが当然ある,あると思うんですけど入居者と,、えー、とスタッフさんの,その体調管理を伺いたいです。あの入居者につきましては今判明している限りにおいてはあの全ての入居者がこのデイサービスに通われているというふうに考えておりますのであのその際にあの体温の方は測っていたというふうに考えておりますまたあのスタッフの体温であるとか健康チェックについては申し訳ございませんちょっと報告を私どもの方があの聞いておりませんのでその点につきましてはあの確認をしてまいりますわかりました他にございますでしょうかどうぞすみません YBS の横尾ですまず先ほどのまず症状のところをちょっと確認したいんですけれどもえっ、ー、と患者さんのあごめんなさい入居者の方のうち中等症が三人ということでよろしいはい、結構です3人で、えーとはい、その3人とも今酸素吸入が必要な状況っていうことはいそういうことですあ分かりました、えー、とあと職員の方の方は1人が軽症5人が無症状っていうことあの1人かまあ喉の痛みがある程度ですんであ、はいまあ、ちょっと軽症というのも適当かどうかもあれですけど、まあ、いわゆる軽症ということであのよろしいかと思いますありますごめんなさい、えっと、一番最初にここの入居者の方が、えっと、抗原検査を受けるに至ったきっかけというか、どういう流れでこの最初の感染が分かったのか教えてください。あの昨日の夕方6時ごろでございますけれどもここに入居されております入居者のかかりつけ医がこの施設の方に赴く中でこの症状経過に書かれておりますとおりまあ、えー早い発症の方は14日あ,あるいは16日17日と発熱する入居者が多くいらっしゃったということで、えー、その医師の方が、えー、抗原検査を実施をしたということで、えー、最初3名の方またあその後5名の方あ2名あ申し訳ございません2名の方計5名の方の抗原検査によって陽性が確認をされたというのが昨日の夕方以降の時点でございますその後私も保健所の方で調査をする保健所って言っちゃまずいのか、えー、こうし保健所の方で調査をする中で PCR 検査を実施し、えー151例目から158例目の患者様の陽性が判明したという経過でございますそうするとこの施設となんか提携しているかわかんないですけどそこのかかりつけのお医者さんが往診に来てて熱出てる方が多いなってことでやったら、まあ、5人やったら5人中5人陽性だったっていうことなんですかね最初は。それとも他の方でも抗原検査やあの最初発熱者の3名の方のまあ陽性が確認をされたというお知らせをその医師の方から保健所の方に連絡をいただいたということでございます。最初は3人ということですか、ね。はい。他の2人の方も同じ日にやってたということですか、ね。その後やはり発熱がまあ。あ
昨17日に、まあ、発熱等があったということで、えー、検査をしたというふうに伺っております検体を取ったの自体は昨日ではないんですか昨日なんですか、えーこの145例目から158例目の患者様につきましては、えー、検体を採取したのは昨日でございますちょっと補足しますと145から149はその典型医師じゃないですねかかりつけ医師の医師ですで、えー、その方は、えー、かかりつけの医師が抗原検査をしたというグループになってまして150以下は保健所が実施したということでお願いしますかかりつけかかりつけ医の方皆さん一緒の方ってことなんですかかかりつけ医がそこの方えっ、ー、とですね、えー、聞いてる範囲ですと三名最初の3名は間違いなくかかりつけ医という理解ですで追加でやった2人はかかりつけ医ではあの聞いてる範囲ですとないけども熱があったり症状があるということからえー、やっていただいたというふうに報告を受けているところですわかりましたすいません他にございますでしょうかあ、UTI の現場ですえっとここの佐古重現在はどうなっているのかっていうのは運営というか中にいる人も含めてっていうのをまず教えてくださいデイは急須でいいのえー、と居住していた方はあの、患者になられた方が7名ということですから、5名の方は、当該、えー、居室に残られているということになります。また、スタッフは6名の方が患者になりましたので、残りのスタッフの中で、調整しながら、えー、日常の、まあ、あの、砂糖重ですから、全部の面倒を見るわけではございませんので、あの、必要な範囲の、面倒などを見守っていくということでございますが、えー、昨日、本日と、県の専門家会議の医師に、えー、派遣をお願いしまして、こちらの施設の運営の方法なども見ていただく中で、えー、残,残っている5名の入居者が生活に困ることがないような、えー、体制を整えていくということとしております、まあ、あと、まあ、クラスター発生してしまったということで、まあ、市というか市保健所でここの佐古寺に対して何か指導をされるようなことっていうのは、とかまあ現金的にもしてあるものっていうのは何かあるんでしょうか。まあ現状的に言いますと、多くはその五名の方の生活維持が適切に行えるような、えー、体制ということで、えー、そこに今力を入れているところでございます。最後にあの、まあ、この経緯を見ると、一番最初に発熱というか、まあ、症状が出た人が、まあ、14日ということで、えーでまあ、これ、かかりつけ医がこう気づかなければ、そのままこうずっとそのままになっていた可能性もあると思うんですよね。あので、一番最初の方の症状を見ると、もう 38.9 度の発熱と倦怠感でもうこれ、県の基準から言えばもういずれ高齢者なのですぐに検査しましょうっていうぐらいのあれなんですけどもまあそういう状況の中でスタッフの方がこう特にこう何もさうん詳しい経緯は分からないですけどまあここで見ここで今発表あった限りで見ると何もしてなかったと思うんですけれどもなんかその点についてこう施設の方はどんなこと言ってるんでしょうかあのまあ、迅速な受診につながったかどうかという部分のことでございますけれども、この点については、あの今後、どのような経過の中で、患者様を受診につなげていったかということは、この法人の方に聞き取りをする中で対応してまいりたいというふうに考えております。
一応確認なんですけど、現状ではその点についてはまだ特に何も聞き取りをやってないですあのまず、発生が昨日ということで、このまず、患者様の入院、そして、えー、本日においては、デイを利用されている方への対応という部分の中でまた施設の感染防護策それと先ほど報告をさせていただきました現在この住居に住まわれている方々の生活が営めるようにすることという部分の中で昨日本日と対処をしてきたところでございます。また今後につきましては、先ほどお話があったとおり、その感染の防護策がどうであったかというものにつきましては、検証をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。テレビ朝人工呼吸器を使うような方は重症という判断しておりましてその少し手前の酸素吸入を行っている方を今中等症と申し上げたところでございますよろしいですかわかりございますかすみません重複する部分もありますがあの改めて県内に最大規模のクラスターを発生したということで、市としての受け止めをお願いします。あのまず、県内最大規模という部分の中の患者が発生されたということについては、やはり、えー、保健所としては重く受け止めなければならないものと考えてございます。あの県内あるいは県外の中におきましても今回発生をしたような高齢者がお住まいになる建物あるいは障害者がお住まいになる建物などクラスターが発生しやすい環境にお住まいになられている方々に対する対応というものはあの今後もその注意喚起をしていかなければならないものと考えております、えー、本日以降講師と山梨県の方からこれらの施設に対する感染防護策等々の注意喚起の文書を発するということをまあ、講師それと県の方は聞いておりますのでそのような形の中で今後こういう高齢者あるいは障害者等々が発生しあの住まわれてクラスターが発生するような環境のところにつきましては一層の防護策を講師保健所として取ってまいりたいというふうに考えているところでございます。あの今おっしゃる通りあり積極的にこの出向いて、えー、調査をしていくというのがあ本来かと思うわけなんですけれども今はこの高齢者の住まわれているところについてはあ,あるいは障害者の住まわれているところという部分についてはあの外部の方との接触を断る断絶する中で、えー、感染防護策というものを取っているというのが現状でございます。また今回のようなあのデイ併設の施設についてはその運営上外部との接触というのは当然ある
建物正確の建物という形の中で、えー、積極的にこの赴きながらというものは現時点ではなかなか難しい施設もあろうかと思いますけれどもこのようなあの発生を受ける中で、えー、対応の方はあの所管課と相談をする中であるいはまた県の所管課と相談をする中で対応を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。山田市日日新聞清水と申しますあの感染経路は今のところどういうふうに見ていらっしゃいますか、えー、146例目とか148例目の方が、まあ、8月14日続きまして8月16日の方が、えー、お二人かな、えー、おるところですが、まあ、ここの発生のどちらが早いかだけをもってですね、えー、この方からあの始まったということは、えー、推,推測しにくい状況にありまして、まあ、このお二人失礼最初の5人のグループの中でどころの5人の中または今後判明今日判明しましたお二人も含めまして。えー、どころからか中に持ち込まられて、えー、中ではあの広がったと思いますけども、えー、その一番最初に誰がとか、えー、どういう経路でというのはあの現在までのところでは究明されておりませんしかしながら先ほども報告しましたようにスタッフの中にはマスクを外している時間のあるスタッフもいたという報告を受けておりますそういうことを考えますと、えー、この施設の中では、えー、感染が、えー、広がる要素があるような、えー、時間があったのは間違いないと思っています。またあのマスクだけではなくてそれ以外の例えばあの定期的な、えー、消毒、うん、そういったものも不足があったのではないかなと感じるところでございます。まあ、そういったえー、感染防護策について、不足するものについては、今後、徹底していただくように指導をしていきたいと考えております。このことは、あのこの施設だけに、えー、限ることではございませんので、えー、感染防護の徹底をぜひ、えー、多くの全施設が、えー、取っていただけるようにお願いしたいと思います。えっと、じゃあ今の話で言いますとどこど、まあ、誰が最初だったりとか、まあ、どういう経路で入っているかっていうところはまだ究明できてないというところですあともう一点定期的な消毒が防護対策ができてないっていうことを、まあ、おっしゃってましたけれども何を捉えてそういうふうには判断されてるんでしょうかすみませんそこはあのこの広がりを生んだことから推察すると、えー、報告の中には今ないですが報告に今メインになっているのはマスクをしてない職員が、えー、ある時間帯にはいたということはもう間違いないので、えー、それに加えてこれだけの広がりを見せるのは何か他にも欠落しているものがあったのではないかという趣旨でございますありがとうございましたどうぞ二手すみません YBS の横尾先生どうすみません先ほどあった文書の話なんですけれども今出す予定の対象の施設というのはどういった種類の施設になりますか。あのすべてちょっと現時点で把握をしているわけではございませんけれども。高齢者がご利用される施設あるいは障害者がご利用をされる施設などを想定をしているというふうに聞いているところでございます甲府市と県でそれぞれやると思うんですけれども、えっと、県の方はちょっとわからないかもしれないですけど甲府市内ですとそういった施設っていうのは大体,大体どれくらいあるんでしょうかあの施設の性格にもよるわけなんですけれどもあの居住している居住を主,主なあ生活の場とする施設それと通われる施設
あるいはその両方を行っている施設という形の中で分かれておりますあの高齢者あるいは要介護認定者が使われる施設と障害者の施設今ちょっと数を持ち合わせておりませんのでまたそこにつきましては調べてご報告させていただき,いただきます事例文書近く出すっていう認識なんですかその通りですとすいません。施設こういった施設なんですけれども、まあ、その施設が今回の作法銃がどうだったか別としてそういう高齢者の方だとか例えば認知があったりする認知症があったりするとマスクをずっとしてきてもらうのが難しいですとかまず障害の方も障害ある方もそういった面があるなんていう話も聞くんですけれども改めて保健所として高齢者こういった高齢者の方とか障害者の方が利用する施設の上で感染防止のために。一番というか重要になってくる対策っていうとどういった部分だと考えていますか。あの基本的なところからということだと考えております。やはりマスクの着用とかそれから手指の消毒、まあもちろんあの加えましては手すりとかドアノブとかトイレというところも大事だと思っております。またあの。多くの方がこの一つの部屋に集まるであればぜひ窓を開けた環境を定期的に行っていただくということが大事かと思いますわかりましたすみませんえっとごめんなさい別の話でデイの利用者を確認したいですね17人とあるんですけれどもこのデイの利用者はここの施設を利用している方全部で17人なのかそれともいつからいつまでに利用した方が17人という区切ってるのかそのあたり教えてくださいあのまあ一番早いあの発症日の方患者様が14日でございますので12日以降のおデイを利用されたあの入居者を除く外部外にお住まわれていらっしゃってこのデイサービスを使われている12日以降の利用者という形の中で特定をしているところでございます。わかりました。あとごめんなさい。続けてでスタッフの話になるんですけれども、えっと先ほどえっとスタッフの中でまたまあ外部からもあのなんだ専門家会議からのアドバイスも受けてそういう外部からの人のやりくりも受けてっていう話もあったんですけどその前に今。で陰性確認されてたスタッフの方もいるような話を聞いたんですけど確かに濃厚接触者になった方っていうのは基本的に陰性になっても2週間とかは自宅待機すべきだっていうような認識でいるんですけれどもそういった依頼っていうのはもちろん施設の運営が難しいのかもしれないんですけどもそこはどういうふうになってますかあの生活を続ける方々がいる限りですねあのそれをサポートする人たちも必要なわけでして、えー、陰性が確認された方々のうちからですねあの自宅には帰らずこの施設にとどまっていただく方をに、えー、対応していただくということを考えているところです。それは本人が納得というか承諾した上でまた保健所としてもその対応で OK というかいいという判断をしてやっているということなんでしょうかはいあのやむを得ない対応だと考えておりますわかりましたあとすいませんごめんなさい最後にしますが、えっと、今回砂糖銃の名前を公表したと思うんですけれどもこれまで基準として僕が理解しているところだと、まあ、不特定多数の方と感染する機会があったりだとかそういった場合に職業ですとか居住地を公表されてたケースが多いかと思うんですけれども今回この砂糖銃の名前を公表するに至った経緯とか理由があれば教えてくださいまず一つにあの明日以降調査を進めてまいりますあのデイサービスの利用者あこれをデイサービスを併設をしているということの中でこの建物の中に居住されている方々以外の方に広がる感染の可能性というものが否定できないことそれがまず1点でございます。また第2点といたしまして、えー、患者発生者の数
を挙げまして、えー、この建物の名称の方を公表させていただいているというところでございます。他にございますか。あじゃあ後ろの方どうですか。まあ一面の上田です。えっと確認というか先ほどあの中東商三人とおっしゃったんですけど、それ以外の七十代まあから九十代の男女の皆さんはもう症状はないとおっしゃってます。いや全部の方が症状を消失しているということではございませんので、それ以外の方は軽症という理解をお願いします。先ほどの,のスタッフの方でマスクをしていない方がある時間帯にいたというふうな明言されたわけですけどこの時間帯っていうのはどんな時間帯なんでしょうあのまあ報告を調査に行ったものからの報告ですのであの明確にこういう時というのははっきりしませんけども、えー、仕事をする際中であったというふうに報告にはなっております。基本的にこの教室スペースはそれぞれ区切られてるわけですよねあの部屋自体はで一度、まあ、共用スペースとして食堂やまあその何ですかね重複度くらいですかあの共用スペースではそこら辺で接触した可能性があるということになるあのおっしゃる通りあり、居室部分については、まあ、プライベートの空間というところで、あのデイのデイサービスのスペース、それとこの食事をとる時間というものが、あ共有時間としては多くの時間を占めるというふうに考えております。厚労省もあの4月の時点であの感染症対策最低っていうことで通知をしていてでその中でやっぱりこう利用者のケア記録とか、えー、外部、えー、なんですかねその外部から入ってくる人の入所記録とかを取っておくよう通達してるんですけどこの施設はそれは、まあ、していたと言えるんですか報告の中ではあの取っていたということになっておりますが、まあ、それが完全かどうかということはちょっとまだ検証できていないところです。他にございますか。どうどうぞ。あ、いいことですか。安西文治です。すみません。改めてなんですけど、すみません。えっと今の質問でもあったんですが、その。どこ最初の感染者のところはまた分からないと思うんですけれどもその広がったっていうところに関してはあくまで可能性で大丈夫なんですけれどもどの時点その食事なのか普段のその解除の部分なのかどこが一番のこう何、えー、ていうんですかね、えー、要,要因というかというふうに考えられるかっていう伺いたいです。なかなか確定的に申し上げることはできませんけれども。あのー、これだけ広がるにはですねやっぱマスクを単にしてなかっただけということではなくてやはり、あのー、居住する人が触る部分もこの感染源になってたのではないかと推察されるところでございますですからあのー、うんこのなんだ教養部分で生活を生活というかいろんなことをしたりデイサービスに赴いてデイサービスの部屋の中で、えー、人との触れ合いとか会話とかそういったものの時に順々に広がっていったのではないかと思います。意味でするとと食事もおそらくですけど特に仕切りとかないところであの、ま、丸くなってというかであとはその。その方の体調とか年代によっては、こうなんですかね、解除を受けながらの、まあ、箸とかスプーンを口にあの、なんですかね、スタッフの方が運んでの食事とか、その解除するにあたっての接触っていうのは、多分避けられない状況であったということで、もしかしたらその中でマスクをしないときとかもあったということで、よろしいでしょうか。
あの介護サービスでございますのであのデイサービスで行われているサービスについては介護サービスでございますので、まあ、身体介護あるいは生活援助というサービスを、まあ、提供するという部分の中ではあのやはり、えー、双方があ必ずマスクをするという時間はあのやはり食事の時間とかいう部分については食事の解除といった時にはあ当然利用者はマスクをしていらっしゃらないのでそういう部分についてはあの、まあえー、避けられない状況はあろうかと思います、えー、しかしながら先ほど報告をさせていただいたとおり、えー、今回のこの建物の中においては複合的な要因の中で、えー、これだけの感染が生まれたものというふうな形の中が推測をされると。いう部分の中でさまざまな感染対策というものについてはこの施設に限らず徹底をしていっていただきたいというふうに考えているところでございます。あのすみません一点そのまあその他濃厚接触者その他関係者さんにというところにもかかるんですけどあのこれどういった方たちなのかっていうのはとその家族入居者の方の家族の方のその面会のその制限だったり荷物はこう受け渡し職員さんスタッフの方に荷物を受け渡して本人と会わないようにするとかその家族のとの,その面会制限とはそのほの関係者の関係者というそれを最後伺いたいです。家家族とととのの面会というのはあの、まあ、この発生時期があのまあ,あお盆のお期間であったというようなことも影響するのかなというふうに考えているところでございますけれどもあの家族とのお接触はあったというふうに報告を受けております、えー、この点については今後お調査を進める中で、えー、濃厚接触者に該当するのかどうであるのかということはあ判断してまいりたいというふうに考えておりますまたあその他の関係者というところですけれどもこのデイサービス以外のサービスなどを教室で受けられる方がいらっしゃったということの中でその他の関係者ということで特定をしているところでございます。わかりました。他にございますか。すみません朝日新聞の市川ですあのほとんど聞き逃しちゃってた部分の確認になるんですけども、えっと、まずマスクなんですけどそのマスクが着用していない時間があったっていうことについて少し聞きたいんですがそれは本来つけるべきであっただろう状況時間につけ,てつけてなかったっていう理解でよろしいんでしょうか、はい結構ですそうするとその入居者と接触しているような時間帯と言ってしまうのはまだちょっと違うんですか、まあ、共用部分でなのか居室に入ることはあ,あ,あります,ありますそういった時にも外してた可能性はあると思いますあなるほどありがとうございますでそれは、えっと、複数人のスタッフなんでしょうかそれとも一人だけってことですか、えー、複数人いたように聞いておりますありがとうございます。で、あの続いてあの中東今日先ほどその中東省酸素吸入素をつけたっていう連絡があった人についてなんですけど、これはえっと151152のうちの1人と先ほど聞いたんですが、どちらかっていうのは分かっていないんでしょうか。申し訳ありません。あの。えー現地に戻れば分かるんですがあのちょうど出かけるあこちらにあの移動する時のさなかでしたんで今日の中にも昨日の方2人と今日の中にもあの1人いるよという報告を受けてこちらに来ちゃったものですから申し訳ありません特定はできてませんあそしたらあの145149はその酸素吸入装置をつけてる中等症っていうのはこれは間違いないですね、はいはいはい、ありがとうございますであの最後になんですけどもあの今回、感染が、えっと、発覚した経緯についてなんですけどまず3人が、えー、かかりつけ医によって、まあ、確認をされたということでよろしいんですよね。はい
結構です。なるほど。この三人がこの何例目の方なのかっていう特定はできているんでしょうか。うん、記録で間違いなければ最初の三人ですね。うんうん、そうです。そうです。百五四十五、四十六、四十七が最初の三人です。あなるほどでじゃあこの148149がまたそのかかりつけ医とは別に、えー、確認されたいえあのかかりつけ医ではない可能性もちょっとあるんですがあの同じかかりつけ医があの検査はしてるのはあその、えー、最初の3人のかかりつけ医の医師が同じなのは確かですただ、えー、148149のかかりつけ医かどうかはちょっと確認しておりませんあなるほどえっと抗原検査を実施したのは、えっと、同じ医師はい、一人の医師です。あ一人の医師がこの5人について検査をした、はい。あなるほど。わかりました、えー。ありがとうございます。すみません。他にございますかどうぞ。すみません。NHK の木原です。細かい点の確認になるんですけど、あの濃厚接触者145例目の方はあの、最初の表では40人となってますが、これは。146例目から149例目の方は残り4人も同じ40人が濃厚接触者っていうことでこの5人の濃厚接触者が40人っていう言い方でもいいですかね。その通りです。スタッフさんのマスクを外してたところとに関連してですけど、今、熱中症とかそういう暑さとかもあると思うんですよね、で一時的に外すっていう理解もなくはないんですけど、そうは言っても、やっぱりこれはちょっとやっぱり疑問符があるというご認識ですか。はい、そういう認識です。分かりましたで、あと、あのこの最後の158例目の方が、未だ調査中だと思うんですけど、多分これはどういった理由でしょう、その施設が管理している名簿とかを確認すればすぐこういうの分かると思うんですけど、拒否しているというニュアンスですか、えー、これについてはですねあの、ご本人さんの確認が取れていないという理解でお願いします。あのここへ出てくるやはりあの157の判明時間とは別のタイミングでの判明になったものですから、この方はちょっと遅れてあの対応ができていないということでございます。あと144例目の濃厚接触者はこの後出てくる可能性ありますか ？PCR 検査の結果が。明日,明日とかですか？これあの144例目の同居家族については明日あ。えー、検体を採取するという予定になっております。承知しました。ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。共同通信の竹内と言います。とあの施設の対策についてちょっと一点確認なんですけれども、あの家族との接触があったということなんですけれども、その面会についてはあの制限とかは何も設けていなかったということで大丈夫なんですか。あの不特定多数の方がいらっしゃるということは当然あの制限をしていたかと思うんですけれどもあの家族の方についてはあの面会の機会があったというふうに聞いております、えっと、これからの対策として外部との接触を絶つことを絶つというふうにおっしゃっていたんですけれどもあの今後はその制限を設けていくっていうあの指導がされる予定ですかまあ、この点についてはあの事業所と協議をする中でどのような方針が適しているのかあるいは今後の事業所内での感染対策と合わせまして協議をしてまいりたいというふうに考えておりますありがとうございます他にございますでしょうか皆さんよろしいでしょうかそれでは以上をもちまして記者力を終了させていただきます。ありがとうございました。